കർത്താവിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ സന്ധ്യ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു പരിമിതമായ ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കാലിക പ്രാധാന്യതയുള്ള ഒരു വിഷയം പറയുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ജിയോയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇടയ്ക്ക് ലൈൻ കട്ടായാൽ അല്പസമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവസം ഓർപ്പിക്കുന്നു റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ ചില സമയത്ത് അല്പസമയം വേണ്ടി വരും വേർപാടിന്റെ അളവ് പോൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അല്പസമയം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളുടെ മധ്യത്തിൽ വേർപാട് അല്ലെങ്കിൽ വേർപെട്ട വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന വിലപ്പെട്ട വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് വേർപാട് സഭകൾ പെന്റകൂർ സഭകൾ ബാബ്രി സഭകൾ ഇത്യാദി സഭകൾ വേർപാട് സഭകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ബഡറൺ സഭ എന്നതിലുപരി ഈ വേർപാട് പാലിക്കുന്ന വേർപാട് വിശുദ്ധിയും ഇതര എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ പാലിക്കുന്ന സഭാ വിഭാഗങ്ങളെ ഒക്കെ നാം സാധാരണയായി വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സഭകളെല്ലാം അതിന്റെ സമാരംഭ ദിശയിൽ വിശുദ്ധിക്കും വേർപാടിനും വില കൊടുത്ത് ദൈവസ്വനിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ജീവിച്ചു വന്ന പൂർവ പിതാക്കന്മാരുടെ സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു വേർപെട്ട സഭകളൊക്കെ ഇന്ന് മൂന്നും നാലും തലമുറകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ വാരൻ ഡബ്ല്യു വി എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായ ഒരു വേദ വ്യാഖ്യാതാവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുനിയമത്തിലെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആത്മീകത അല്ലെങ്കിൽ വേർപെട്ട അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു second generation it is an inheritance third a convenience and the fourth a nuisance adayade aadmigathum alengil verbaade ennu parayunnathu onnam thalamurayke or anubhavu randam thalamurayke vidakkanmar kaimaariya kaivashyavagashu moonam thalamurayke uddesha saashatkarathinaakulla upadhi nalamathe thalamurayke oru thalavedana vishayum aagunu ennana adeham ഈ ആത്മീകത്വത്തെ കുറിച്ചും വേർപാടിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരളവോളം അതിയാണെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അന്വേഷണത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിന് വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാലിക പ്രാധാന്യതയോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വേർപെട്ട അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നതിലുപരി നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേർപെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പെന്തക്കൂസ്തുകാരൻ ഞാൻ വടതരൻകാരൻ ഞാൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരൻ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായികമായി സഭാസമതമായ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വീക്ഷിക്കാറുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് വേർപാട് ഒരു അനുഭവമാണെന്നുള്ള കണ്ടത്തിലാണ് വേർപാട് സഭയിലേക്ക് ഒരു സമുദായ സഭ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ വരുവാൻ കാരണമായി ഭവിച്ചത് എന്നെ പോലെ അനേക ആളുകൾ ഈ വേർപെട്ട സത്യം മനസ്സിലാക്കി കാലാകാലങ്ങളിലായി വേർപെട്ട സഭാ സഭാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം ഒക്കെ വന്ന ശേഷം ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണുന്ന വികൃതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട് എന്നാല് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എടുത്ത് ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് തെല്ലും വെട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഉപദേശത്തിൽ വളരെ മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഉപദേശത്തിന് അനുസരണമായിരിക്കുന്ന പ്രായോഗികതയ്ക്ക് അവർ വളരെ പ്രാധാന്യത കൽപ്പിക്കാറും ഇല്ല അൻപത് ശതമാനവും ഉപദേശവും അൻപത് ശതമാനവും ജീവിതവും കൂടെ ചേർന്ന അല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വേർപെട്ട ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം പത്യ ഉപദേശവും ആ പത്യ ഉപദേശത്തിന് തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന നൂറ് ശതമാനം പ്രായോഗികതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് 
ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുവാൻ പാടില്ല ഒരു കാലഘട്ടങ്ങൾ വേർപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും കാരണം ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയോട് ഈ ഒഴുക്കിനെ എതിരെ നീന്തുന്നത് പ്രയാസമുള്ളതും ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി കിടന്ന് ഒഴുകി പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അവഗൻസി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് ഈ വേർപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന നാല് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അതായത് ലോകം പാപം ദുരുപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികൾ ആ കള്ള സോഹന്മാർ ഇത്യാദി ആള് ആളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട അനുഭവത്തിൽ ഒരു ഒരു വിശ്വാസി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും ദൈവവചനത്തിനും യോഗ്യമായ നിലയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തെയാണ് വേർപാടിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേർപാട് എന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശ സത്യം ബ്രതരംകാരോ ബന്ധക്കൂസുകാരോ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരോ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്താല്ല മറിച്ച് സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം തന്നെ ലോ വിശ്വ ലോകത്തിന് അതായത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹിതമായ അനുഭവമാണ് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥനാകുന്ന ദൈവം നമ്പുരാൻ ആദ്യം ഭൂമിയെ ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു പാഴ്ശൂന്യമായ ഭൂമിയെ ദൈവം നവീകരിച്ചെടുത്തു വെള്ളത്തെയും കരയെയും തമ്മിൽ കർത്താവ് വേർതിരിച്ചു ഇരുട്ടിനെയും വെളിച്ചത്തെയും തമ്മിൽ ദൈവം വേർതിരിച്ചു അങ്ങനെ നാം നാം പകലിനെ രാത്രിയും തമ്മിൽ ദൈവം വേർതിരിച്ചു അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ താളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിന് തന്നെ വേർപാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിശു പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അനുരാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപചിന്തകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത പ്രേരണകളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഒരു വിശ്വാസി വേർപെട്ട് തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയേറിയ പ്രബോധനം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രബോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശ്വാസികളായ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിന് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടവും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഒരു നാല് തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ വേർപെട്ട അനുഭവം തമ്മിൽ അജഗജ അന്തരമുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരളവിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നാം തലമുറക്കാരനാണ് ഈ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നും നാലും തലമുറകളുടെ പൈതൃകത്വവും പാരമ്പര്യവും പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ വേർപെട്ട സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട വേർപാടുകാരായി അല്ലെങ്കിൽ വേർപാട് വേർ വേർപെട്ട വിശ്വാസികളായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ പെന്തക്കോസുകാരും വ്രതകാരും എന്ന് വ്യത്യാസമില്ല ഈ വേർപെട്ട സ്വഭാവ വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മൂന്നും നാലും തലമുറപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ വാസ്തവമായി തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് സ്വയം ആത്മശോധന ചെയ്യുവാൻ അവർ തന്നെ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികൾ നിലയിൽ സ്വമനസ്സായ ചില കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ വേർപെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സഭാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആരംഭ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ അഥവാ വിശു വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകളും ലോകത്തിന്റെ ആൾക്കാരായ ലോകൈക ആളുകളും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയത്തക്ക നിലയിൽ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം അവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വാക്കുകള് അവരുടെ ഇടപെടലുകള് അവരുടെ സഹോദര പ്രീതി നിലനിൽപ്പ് അവരുടെ ആരാധനായോഗങ്ങള് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അവരുടെ സമീപനങ്ങള് ഇതിലൊക്കെ ഒരു വേർപെട്ട വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവം ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ നിലച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏറിയ കാലം മൈസൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരിലും തന്റെ വാർത്തയ്ക്ക് കാലത്തെ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തും വന്ന വാർത്ത കർത്താവിന്റെ വിലയേരി ദാസന് നിത്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ബി പി ഐ കെഫ് സാറ് അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് വഴി ഇതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തില് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയാ ബ്രതറങ്കാരുടെ ഇയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്കൂൾ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തല്ലാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി മാറി മാറി നടത്തപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശ ഒരു ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബൈബിൾ സ്കൂളില് കോട്ടയത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് നാഗമ്പടത്തിനടുത്ത് ഉള്
ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ജേക്കബ് സാർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ സഹോദരൻ മനസ്സിലായി ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നാഗമ്പുഴം വഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന്റെ അതിന് സമീപത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്താണെന്ന് ഈ വൈഫ് സ്കൂൾ നടന്നിരുന്നത് സാറിന്റെ ആ ഉടുപ്പ് ഒരു ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെളിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ വേർപാടുകാരായിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസന്റെ ഷർട്ട് അത് ഹാങ്ങറിൽ വെളിയിൽ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആളിന്റെ ഷർട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഏതോ ഒരു സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു ഈ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും ആ ഞാൻ ഈ ഈ വിഷയം ഇത് ആരുടെ വിവാഹമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ പിന്നെ പെൺകുട്ടി ഏതാണ് ബോയ് ഏതാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ അവരുടെ പേരൻസിന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആഭരണം ഇല്ലാതെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ ശേഷം ആഭരണം ധരിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരായ ആളുകൾ ഈ ദൈവദാസന്മാരായ വിശ്വാസികൾ അത് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആകട്ടെ സുവിശേഷന്മാരാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ ഞാൻ തന്നെ ആകട്ടെ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ തോന്നു പറയുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ശത്രുത വർദ്ധിക്കുകയും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അമ്പുകൾ എന്ന് നേരെ പതിവ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം പക്ഷെ ദൈവപക്ഷത്തു നിന്ന് ഞാൻ സത്യം വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ആഭരണം ഇട്ടുകൊണ്ട് വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു ദമ്പതി ഇനി എന്റെ അടുത്താ വരുന്നെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എനിക്ക് ആ ശുശ്രൂഷ വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജ്ജവും എനിക്കുണ്ട് അത് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വേർപെട്ട സഭാ വിഭാഗങ്ങളായ വേറെ ബ്രദറൻ പെണ്ടുക്കൂർ സഭാ വിശ്വാസികളെ ലോകം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർഷധാരണം നമ്മുടെ ആഭരണ ഭ്രമം ഇല്ലായ്മ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നമ്മുടെ സംഭാഷണ രീതി മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ സമീപന രീതി സഹജീവികളോട് നമ്മുടെ സമീപനം പിന്നെ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ഭക്തി ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഉപകാരം നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയോട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അത് അതിനെയാണ് ഒരു വേർപെട്ട ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കിറുകൃത്യം ഗ്രീക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാനും സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ അതാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായിട്ടാണോ വെദർ വി ആർ വോക്കിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ വേർഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പോലെയാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാനിത് പ്രത്യേകമായി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മാതൃകയല്ലാത്ത വസ്ത്രധാരണവുമായി ഒരു വിവാഹ വേദിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീ പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ സമ്മതമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ വിവാഹം സംബന്ധിച്ച് പരിമല അവർ വളരെ വ്യക്തമായ അതായത് വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ വിശേഷാൽ പെൺകുട്ടി മാന്യമായി ഇന്ത്യൻ ശൈലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ശൈലിയിൽ സാരിയും ബ്ലൗസും ധരിക്കണം എന്ന് അവർ പ്രത്യേക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തലയിലിടുന്ന വെയിൽ ഇവിടുന്ന് എറണാകുളവും വരെ നീളമുള്ള വെയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ആകാവൂ ഇത്രയും അളവേ ആകാവൂ എന്ന് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലെ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓർത്തഡോക്സുകാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന റോമൻ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ നടന്ന ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ദൃഷ്ടാന്ത് ഞാൻ പറയാം ഇത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കാര്യം എന്റെ സഹോദരി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി അംഗമായിരിക്കുന്ന ഇടവക പള്ളിയിൽ നടന്നൊരു വിവാഹമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കത് അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്ഥലവും ഇടവകയും ഞാൻ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല അത് അതായത് ഒരു വലിയ ധനാക്ഷനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മകളെ വിവാഹത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കി അവരുടെ ബിഷോപ്പാണ് ആ വിവാഹം അത് വെഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ വിവാഹത്തിനായി വന്നു ബിഷോപ്പ് വന്നു പള്ളിയിൽ വന്നു അദ്ദേഹം വിവാഹത്തിനായുള്ള സമയമായി ആഗതമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ മേൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിഷോപ്പിന് വളരെ മനോവേദന ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം എത്രമാത്രം വിശുദ്ധവും എത്രമാത്രം യോഗ്യവുമായിരിക്കണമെന്ന് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ഓരോ വേറുപെട്ട വിശ്വാസികളും വിചിന്തനം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ദൈവസന്നയിൽ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാർ എന്നോട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വായിച്ചതാ ഒരു സഹോദരനെ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നു വേറുപെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ മധ്യത്തിലെ അധികം ആളുകൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കാത്ത ഇ എസ് എന്ന് എന്റെ സഹോദര എന്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്താലും എന്റെ മുമ്പാകെ മാതൃകയില്ലാത്ത വസ്ത്രധാരണവുമായി ആ വാ മാതൃകയില്ലാത്ത വിശ്വാസികൾക്ക് ഭൂഷണമല്ലാത്ത ആഭരണ ധാരണത്തോടുകൂടെ വിവാഹം നടത്താനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ വിവാഹ ശൂഷ വേണ്ട എന്ന് പരസ്യമായി മൗത്ത് നോക്കി പറയുകയും ഞാൻ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ റീസണും ഞാൻ പറയും കാരണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വന്നത് അതായത് മാർത്തോമാ കാര്യം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആ അതായത് ഇന്നേക്ക് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അമ്മയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്റെ അച്ഛനെ എന്റെ അമ്മ വിവാഹം കഴിച്ചത് അതായത് എന്റെ അമ്മ മെഴുവേലിക്കരിയാണ് മെഴുവേലി ഇരിക്കുന്ന യാക്കോവ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മയുടെ വലിയ പക്ഷൻ ഫ്രീയായി ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് അവരെ പുരാതനമേ യാക്കോവാക്കാരാണ് യാക്കോബായിൽ നിന്നാണ് മാർത്തോമാക്കാരനായി എന്റെ അപ്പൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ചിന്തിക്കുക ഏകദേശം ആ എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ ഇരുപത് പവന്റെ ആഭരണം കൊടുത്താണ് എന്റെ അമ്മ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഒരു സാമുദായിക സഭ വിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിങ്ങിടാം എന്റെ കഴുത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ ഇടാം എന്റെ വൈഫിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ വേണേ എനിക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ വേർപെട്ട വിശ്വാസം അത് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും വേർപെട്ട വിശ്വാസത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ വക വ്യർത്ഥതകൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ദൈവവും ഭാഗ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്താണ് ഞാൻ കർത്താവിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഭൂഷണമല്ല എന്ന് നാട്ടിലോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബലഹീന സ്വഭാവനാണ് ഞാൻ എന്നോട് ആരും വിരോധിച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ ഈ ആഭരണമൊക്കെ കാശും പുത്തനും ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടായപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ അല്പം ധരിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു സഹോദരൻ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു എനിക്ക് അല്പം അത്യാവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ചുകളിൽ വെള്ളം കയറി എല്ലാ വസ്തുവകളും അതിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടവരോട് കോട്ടയം വരെ പോകണമായിരുന്നു ഞാൻ മടങ്ങി വന്നോട്ട് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു സഹോദരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആഭരണധാരണം മാത്രമല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്ഷുവലി ആകർഷിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനെ തന്നെ തന്നെ എന്തെല്ലാം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ജീർണമായ ഒരു നാശജഡമാണിത് ഈ ജീർണമായ നാശജഡത്തില് വീണ്ടെപ്പിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യത്താത്മാവിനാൽ നമ്മിൽ ദൈവം വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാപരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി ദൈവസേവ ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാനാണ് കർത്താവിന് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാകാതെ വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് പുരന്തര കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിലും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലും ആവർത്തിച്ച അപ്പോസ്റ്റലിനായി പോലീസ് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് നിങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താതാങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്ന അറിയുന്നുവല്ലോ പിന്നെ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും പാർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാകാതെ സഫോക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതവും ഒരു
ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനു അനുരൂപരായി അനുരൂപരായി മാത്രമല്ല ദൈവവചനത്തിന് യോഗ്യമായ നിലയിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റലായ ബൗലൂസ് കുരുതിരെ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിന്റെ ഏഴാം അധ്യായത്തില് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഓർപ്പിച്ച വേർപാടിന്റെ ഒന്നിലുള്ള ചിന്തകൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടു കുരുതി ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അറിയാവുന്ന വാക്യം തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് അപ്പോസ്റ്റൽ പറയാണ് അതിന്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്കിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളുടെ ഇണയില്ലാപ്പിണ കൂടരുത് നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്തൊരു ചേർച്ച വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളോട് എന്തൊരു കൂട്ടായ്മ ക്രിസ്തുവിനും ബലിയാനും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തം അല്ല വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്ത് ഓഹരി ദേവാലയത്തിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് നിയോജിത നാം ജീവനുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലോ ഞാൻ അവൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവരുടെ ജനവുമാകും എന്ന് ദൈവം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ട് ഇരിപ്പീൻ എന്ന് കർത്താവ് അത് ചെയ്യുന്നു അശുദ്ധമായത് ഒന്നും തുടരുത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ യു എസ് ഐയെ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് മുണ്ടുകോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ ഒരു സഹോദരന്റെ ആ കുടുംബത്തിലെ എനിക്ക് പോകാനിടയായി തീർന്നു ഒരു വിശ്വാസിയായ മാതൃകയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചൊരു കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽ വന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ആ അവർ കുടുംബമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ഞാൻ അന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കേരളം മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസ സമയത്ത് എന്നോട് ആ സഹോദരി ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ആ സാക്ഷി ഇന്നും എന്റെ മണിനാഥം പോലെ എന്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചർച്ചാ വിഷയ ആഭരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പല സഹോദരിമാരുടെ ഒക്കെ കൈയെ മോതിരം ഞാൻ കണ്ടു പല ആളുകൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്പം ആഭരണം ഒക്കെ ധരിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അതിന് വല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ വല്ല വാക്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പല ന്യായങ്ങളൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞ വിഷയം ബ്രദറെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭാവിഭാഗത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വിവാഹം കഴിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു വേർപെട്ട സഭാവിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈയെ ഞാൻ മോതിരം ഇട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കഴുത്തിൽ ലാഭം ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നോട് ഒരു സായിപ്പാകട്ടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാകട്ടെ മോതിരം ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ വിവാഹിത അല്ലേ എന്ന് എന്നോട് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ വിവാഹിത ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ നീതികരണം പറഞ്ഞത് മോതിരം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിവാഹിതരാണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിപ്പോകും അതുകൊണ്ടൊരു മോതിരം ഇടുന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ ഭേദവസ്തു വേർപെട്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം അറിയാവോ ഇത്രയും നിയന്ത്രണമുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവ വിഭാഗങ്ങളിൽ വേർപെട്ട സ്വഭാവ വിഭാഗങ്ങളിൽ ബന്ധുക്കോസ് വേർപാട് ബാപ്റ്റിസ് സഭകളിലൊക്കെ ഇതര സമൂഹങ്ങൾ നിന്ന് ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വരാൻ മടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നറിയാവോ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ദൈവോചനം പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുകയും അത് മുഴുകെ പിടിക്കാനായിട്ട് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ പരിത്യജിക്കാൻ പല ആൾക്കാർക്കും പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിമിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോസൻ പറയുന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസത്തിലൂടെ ഇണയില്ലാപ്പിണ കൂടെ ഇത് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വേർപെട്ട ജീവിത അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാളയെയും കഴുതയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കെട്ടി ഒരു മുഖത്തിൽ കെട്ടി ഉഴയിടുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങള് കോട്ടൺ അതായത് പരുത്തിയും മറ്റ് ലിനനും കൂടെ ചേർത്ത് തുന്നിയ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ പുതിയ വീഞ്ഞ പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകർന്ന് വെക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നൽകിയത് വേർപാടിന്റെ ഉപദേശമാണ് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കാളയും കാളയുടെ ഒരു കാ മുഖത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കാളയെ കെട്ടിയാൽ മറ്റേ സൈഡിൽ കാളയെ തന്നെ കെട്ടാവൂ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പരുത്തി
പുരുഷന്മാർക്ക് കാമം ജനിപ്പിക്കത്തക്ക നിലയില് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷലി അവർ അട്രാക്റ്റഡ് ആകത്തക്ക നിലയിലൊക്കെ വിശ്വാസികളായ പെൺകുട്ടികൾ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് അപമാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്നും വേറുപെട്ട വിശ്വാസികൾ എന്ന് പേര് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല വചനപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഇണങ്ങിയാലും പിണങ്ങിയാലും ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറയുന്നു പറയാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവപക്ഷത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുപോലെ ഇന്ന് പാൽക്കാലം വേറെ സോഹനത ഞാൻ വായിച്ചു അതായത് എനിക്ക് വളരെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടി ചുരിദാറും സൽവാർ കമ്മീസും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ നെഞ്ചത്തുള്ള മാറ് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആ ഷാള് മാറ് മറയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഷാള് കഴുത്തെ ചുറ്റി ഇടുകയോ കൈയെ ചുറ്റി ഇടുകയോ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ് മറയപ്പെടുകയില്ല അപ്പൊ എന്താ പറയുക മാറിന്റെ പ്രദർശനമാണ് ആ അത് ഒരളവിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇറുകി പിടിച്ച മാനസിക ഇങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ലോ വേസ്റ്റ് അതായത് നാവി പോലും പുറത്ത് കാണത്തക്ക നിലയിലുള്ള ലോ വേസ്റ്റ് പാൻസ് ഇങ്ങനെ യുവാക്കന്മാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തൊള വീണ ജീൻസ് ഇടുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഇത് മാത്രം പ്രസംഗ വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രസംഗരെയും ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇടനുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ അവന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും അതുപോലെ അവന്റെ അപ്പിയറൻസിലും ഒക്കെ അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗം മാതൃകയായിരിക്കണം ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൻ എന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ കഴിയും ഇവൻ സാക്ഷാൽ പ്രതറുകാൻ ഇവൻ സാക്ഷാൽ ബന്ധുക്കൂസുകൻ എന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതാണ് വേറുപെട്ട ജീവിതം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോസം പറയാൻ നിങ്ങൾ അവിശ്വാസത്തോടെ ഇണയില്ലാപ്പിണ കൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യരുത് അവിശ്വാസികളും വിശ്വാസികളും ഒരേ നിലയിലുള്ള മാതൃക പിൻപറ്റിയാൽ അവിശ്വാസി ഏത് വിശ്വാസി ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കർഷകരമായ വിഷയമാണ് അപ്പോസും ചോദിക്കുന്നു നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്ത് ചേർച്ച നീതി ഒരു ഭാഗത്ത് അധർമ്മം മറുഭാഗത്ത് അവ തമ്മിൽ വല്ല ചേർച്ചയും ഉണ്ടോ വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളോട് എന്നൊരു കൂട്ടായ്മ വെളിച്ചവും ഇരുളും തമ്മിൽ പരസ്പര പൊരുത്തമില്ലാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ലേ ക്രിസ്തുവിനും വിളിയാലും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തം അല്ല വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്ത് ഓഹരി നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോജ്യത നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലോ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള ആത്മമുദ്രയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവവേദനയെ സംബന്ധിച്ച് അവരാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ അപ്പോസ് പറയാൻ ആകിയാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ നടുവുന്ന പുറപ്പെട്ട വേർപെട്ട ഇരിപ്പിൻ വിശ്വാസിക്ക് മാതൃകയല്ലാത്ത ജീവിത ശൈലികളുള്ള ആളുകളെ സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യണം വാസ്തവമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് ഇവിടെ അതിന് വേർപാടുകാരുന്നോ ബന്ധുക്കൂസുകാരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ വ്യത്യാസം പറയുന്നില്ല നാം ഏത് സഭയിൽ ജനിച്ചു വന്നു വളർന്നു വന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കണ്ട് നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസിനെ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നാം ആത്മശോധന ചെയ്യണം എന്നാൽ ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിമർശം പറയുന്ന ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് കോട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു ദൈവവേദനന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല ആകെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പിരുന്ന കർത്താവ് എന്ന് ചെയ്യുന്നു അശുദ്ധമായത് ഒന്നും തുടരുത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങളിലേക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായിരിക്കുമെന്ന് സർവശക്തരായ കർത്താവ് അല്ല ചെയ്യുന്നു എത്ര ശക്തമായ പ്രബോധനമാണ് അപ്പോസ്റ്റലായ പൗരൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം ഇത് ദൈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തലെ ദൈവം വേർപാടിന്റെ ദൈവമാണ് ആ വേർപാടിന്റെ ദൈവമാണ് വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ദൈവമക്കൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മള് നമ്മള് സൂക്ഷിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ധാർമ്മികമായിരുന്ന പ്രമാണങ്ങളാണ് അതായത് അവർ ലൈ
എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പാപം ചെയ്ത് എന്റെ ദൈവത്തോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കാരണം അവന്റെ ശരീരം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാണെന്ന് ജോസേഫിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യയെ സ്പർശിക്കുന്നത് മഹാബാധകമാണെന്ന് ജോസേഫിന് അറിയാമായിരുന്നു അവനിൽ വസിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വലിയ ശക്തിയേറിയ ഭയപ്രബോധനം അവന്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മള് ഒരു ബ്രതരംഗാനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രശംസിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഓർവട്ട വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബന്ധക്കോസുകാരനാണ് എന്ന് പറയുകയല്ല ഒരു ബന്ധക്കോസ് വിശ്വാസിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ മാതൃകയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയായി കർത്താവിന് മുമ്പാകെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നാം ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദക്ഷോണിക്കലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്റ്റലായ ബൗലൂസ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവായി ബഹുകഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവജനം പരിശുദ്ധാർന്ന ശക്തിയോടെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു കൈക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ക്രിസ്തുവരും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും പിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിങ്ങൾ മാതൃകയായി തീർന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാതൃകയായ ദക്ഷിണോണിക്കലെ വിശ്വാസികൾ ആ മാതൃക നിമിത്തം അവർ അപ്പോസന്മാർക്ക് മാതൃകയായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും മാതൃകയായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വളരെ സങ്കടത്തോട് പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇവർ വാസ്തവമായി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് എന്ന് പൊതുലോകത്തിന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ കണ്ണെഴുതി പിന്നെ പുരികം വടിച്ച് ഉള്ള പുരികം ദൈവം നമ്പരാൻ കൊടുത്ത പുരികമൊക്കെ അതെല്ലാം വടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൊടലുകൊണ്ട് പറിച്ച് ബ്യൂട്ടി പാർലിൽ പോയി മാക്കി ഷോള് കഴു നെഞ്ചത്തിന് രണ്ട് കഴുത്തെ ചുറ്റി പിന്നെ കൈയുടെ കാലിന്റെയും പത്തും പത്ത് ഇരുപത് വിരലും നഖം അത് ക്യൂട്ടക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് മിനുക്കി അത് അല്ലെങ്കിൽ നഖത്തിന് തുല്യമാകുന്ന കളറൊക്കെ ഇട്ട് മിനുക്കി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ലോകജാതികളെ പോലെ നാം ആയിത്തിരുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാതിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല യഷിയ പ്രവാഹകൻ പോലും അത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഷിയ പ്രവാഹിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യഷിയാവ് പറയുന്നു യഹോവ പിന്നെയും അത് ചെയ്തത് എന്നാൽ സിയോൻ പുത്രിമാർ നികളിച്ച് കഴുത്തു നീട്ടിയും എറികണ്ണിട്ടുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയും തത്തിത്തത്തി നടക്കുകയും കാൽ കൊണ്ട് ചിലമ്പലി കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മറ്റേ ഈ അക്രൈസ്തവരായ ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല സിയോന്റെ പുത്രിമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ കന്യാമാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ നികളിച്ച് കഴുത്തു നീട്ടിയും എറികണ്ണിട്ടും കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയും തത്തിത്തത്തി നടക്കുകയും കാൽ കൊണ്ട് ചിലമ്പലി കേൾപ്പിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിലേറ്റ് ഒക്കെ ധരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് യഹോവ സിയോൻ പുത്രിമാരെ നിറകേക്ക് ചൊറി പിടിപ്പിക്കും യഹോവ അവരുടെ ഗുഹ്യ പ്രദേശങ്ങളെ നഗ്നമാക്കും അത് കർത്താവ് അവരുടെ കാൽ ചിലമ്പുകളുടെ അലങ്കാരം അവരുടെ നെറ്റിപ്പട്ടം ചന്ദ്രക്കല കാതില കടകം കവണി തലപ്പാവ് കാൽത്തള പട്ടുകച്ച പരിമളപ്പെട്ടി തകിട്ടുകൂടെ മോതിരം മൂക്കുകുത്തി ഉത്സവ വസ്ത്രം മേലാട ഈ ഉത്സവ വസ്ത്രം പറഞ്ഞ് ചെന്നിക്ക് പോകുന്നത് വല്ല ഗവണമൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഉത്സവ വസ്ത്രം മേലാട ശാൽവ ചെറുസഞ്ചി ദർപ്പണം ശോമപടം കല്ലാവ് മൂടുപടം എന്നിവ നീക്കിക്കളയും അപ്പോൾ സുഗന്ധത്തിന് പകരം ദുർഗന്ധവും അരക്കച്ചയ്ക്ക് പകരം പുരികളിലും കയറും പുരികളിലും പകരം കഷണ്ടിയും ഉടയാടയ്ക്ക് പകരം രാട്ടും സൗന്ദര്യത്തിന് പകരം കരിവാളിപ്പും ഉണ്ടാകും എത്രയോ ഭയാനകമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഷിയാവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പഴയ നിമ കാലത്തെ ബ്യൂട്ടി പാർലറും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ബ്യൂട്ടീഷ് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെയാ ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസി നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപരായി ഞാൻ നിങ്ങളും രൂപാന്തരപ്പെടണം എന്നാണ് ലോകമയത്വം നിറകിയിലേറ്റി ആ ലോകത്തെയും ലോകഭ്രമത്തെയും ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി വേദ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസം യോഗത്തിന് പോയത് കൊണ്ടോ ഇട ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന് സംബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടോ നാം ആത്മീയരാകുകയില്ല നാം
അതായത് ആത്മീകമായ ദർശനവും കാഴ്ചപ്പാട് നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് യോജ്യമല്ല യോഗ്യമല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രസ്താവിച്ച പിതാക്കന്മാരുടെ തലമുറകിൾ അതെല്ലാം എന്തൊക്കെ പിതാക്കന്മാർ കർത്താവും ദൈവവും നിമിത്തം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞുവോ അതിനെ ഹടത സ്വീ സ്വീ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് സാകർഷ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല വേർപാടെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ക്രിസ്തീയ അനുഭവമാണ് ഒരു ആത്മീക അനുഭവമാണ് ലോകം ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികൾ ഇതെന്ന് വിശ്വാസികൾ അകന്ന് വേർപാട് പാലിക്കണം ഒരു വള്ളം വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യുള്ളൂ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ വെള്ള വള്ളത്തിൽ വെള്ളം കയറാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ നാം വേർപെടുന്നു രണ്ട് അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അതായത് ഈ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിക്കും രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ അവരോട് സ്നേഹിക്കരുതെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം പരിശുദ്ധത്വം ആളത്വം നിത്യത്വം വിശുദ്ധന്മാർ നിത്യത്വം അതായത് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അനിവാര്യത തുടങ്ങി അനവധിയായിരിക്കുന്ന ഉപദേശ സത്യങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികൾ ദുരുദർശകന്മാരായ ആളുകൾ പിന്നെ പാപം പാപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്ന പേര് പറഞ്ഞു പറയാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയാ രൂപ് പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിത അവര് ലോക പ്രശസ്തമായ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കെസ്വി കൺവെൻഷനിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ ഏറിയ കാലം ഗ്ലാസ് എടുത്ത ഒരു മദാമയാണ് അവരെഴുതിയ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമുണ്ട് കോൾഡ് അണ്ടു ഹോളിനെസ് അതായത് വിശുദ്ധിക്കായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അതിനകത്ത് അവര് എഴുതിയ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയാണ് അവര് പറഞ്ഞു ആ സഹോദരി സഹോദരിമാരെ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പാപം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വരുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വർഷം പാപം അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗസ്വീകർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാപത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ അവ വന്നിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഘവത്തോട് അവ ആളിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാണു എന്താണ് പാപം യോഗ്യമല്ലാത്തതായി ഒരു വിശ്വാസി വരുന്നതെല്ലാം പാപമാണ് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശേഷകൻ ടൈറ്റേഴ്സ് താങ്ക് യു